pas, man, on fait un nouveau workout, mais là, euh, faut que j'aille voir Jake parce que j'ai mis toute sa science là-dedans, il y a des affaires que je suis pas trop sûr, là. C'est un workout de scientifique, ça, là. Chest supported, upper back row, j'ai jamais fait ça. Ah, ok, c'est juste le prime, ok, ok, ok. Upper back, pull down, close grip. Il faut que tu mets la barre quantum. La barre quantum, le close grip, le tour va. À la fois que close grip, ça surcharge un peu plus le début du mouvement, un peu moins à la fin. Quand tu fais de main, t'es plus pour le monde avec toi, t'es plus étiré. Ok. Le secret de mes résultats, la créatine. Yeah. Je sélectionne un peu ce que je veux parler. Je pose une autre question à Jake. C'est la première journée de mon nouveau plan. Donc là, j'ai aucune idée des charges que je vais mettre. Mais là, tu sais, c'est ça. Je commence avec un chest supported upper back row avec un constant loading. Fait qu'il faut que ma charge soit constante tout le long. Faut que dans le fond, j'ai la même tension tout le long du mouvement. Puis je suis en ascending load. Fait que j'ai 6 sets, 6 fois 6, que je vais être capable d'augmenter constamment de 7 en 7 pour que le dernier soit failure. Fait que là, je suis après chercher une charge qui va avoir de l'allure pour ça. <musique> une charge convenable pour moi, mais tu sais. Rapidement ici, qu'est-ce que je fais moi, c'est que pour moi, upper back row, je vais euh, faire un constant clothing. Fait que ça, ça veut dire que j'ai une charge qui va, qui va, ma qui va euh, matcher mon profil de résistance normal dans ma contraction. Ça veut dire que ma partie tirée est toujours plus forte que ma partie contractée. Donc, quand on l'autre, mettons ici, la pin 3, c'est la, la pin où est-ce qu'on va travailler la partie tirée. Donc, je vais mettre plus de charge ici, puis je vais aller graduellement euh, en diminuant ma charge jusqu'à la pin où est-ce qu'ici, ça vient euh, simuler, stimuler euh, ma partie contractée. Donc, avec un continue loading, je peux vraiment venir ma matcher le profil de résistance au complet. Fait qu'est-ce qu qui est nice avec la machine Prime, c'est que quand tu es petit comme moi, il faut que tu appartes, ben, ça te prend toute la misère du monde pour la partie parce que tes bras trop courts pour te rendre. On s'accote le chest dans le pad. Et voilà. Et puis là, tu Là, tu mets ta charge et voilà. Quand tu vas venir t'asseoir après, et voilà. Ce qui est intéressant au chest supported lap pull down, contrairement à un lap pull down normal, c'est justement que tu as le chest supported. Fait que tu es capable d'avoir beaucoup plus de stabilité. Un peu comme quand on a vu au, au upper back row, sur prime row, où est-ce que là on est vraiment stable au niveau de la poitrine. Fait qu'on est capable de venir vraiment bien s'appuyer, puis on sait que quand on a plus de stabilité, on est capable de développer plus de tension dans le muscle. Donc par l'occurrence, là on parle de nez lat. Donc c'est un des avantages pour qu'on pourrait utiliser cet exercice. Fait que c'est un tête pour mes lats, évidemment. Puis, 
Puis ce qu'on vient faire ici euh, pour cet exercice-là, c'est qu'on va faire deux sets en cluster set, donc en 6-6-6. Donc je fais 6 répétitions, 15 secondes de pause, je garde la même charge, 6 autres répétitions, 15 secondes de pause encore, je garde la même charge, 6 répétitions, là je devrais être en l'autre pour ce set-là. Puis je refais après ça un deuxième set. Ce qui est important quand tu fais du dos, c'est de savoir quelle partie du dos tu viens travailler. Ton lat, ton middle back, ton upper back. Souvent quand j'ai des nouveaux clients ici, je demande ok, mais quelle, quelle partie du dos tu viens faire sur ton, sur ton seated row. Mais les gens sont pas capables de me dire si c'est pour du. Upper back ou du, ou du lat. Fait que là, moi, je fais du lat. Un petit tip qui pourrait t'aider quand, quand tu fais ton lat, c'est toujours penser d'amener ton coude à tanche. Donc, mettons, figure que je t'assis, je vais tirer ma barre basse, je vais amener mon coude à ma hanche. Je ne vais pas te dépasser à l'arrière, je vais vraiment venir juste ici, comme ça. Alright, fait que les rear delts. Ce qui est important avec les rear delts, une erreur que je vois souvent, c'est que les gens vont venir faire du upper pack, voire même des traps avec le rear delt. Ce qui est important, un petit tip quand tu fais tes rear delts, pose dans tes épaules, puis respecte ton amplitude de mouvement actif pour ce, cet exercice-là. Fait que tu sais, si je, si je pose dans mes épaules, puis j'arrête ici, ben, là, je vais être vraiment dans le maximum de mon rear pour moi. Mais si je vais ici, ce qui arrive, c'est que je contracte mon upper back. Fait que là, je sors de mon rear delt, puis je viens faire du upper back. Fait que c'est une erreur que je vois beaucoup avec les gens. Puis c'est pour ça que les gens ont beaucoup de misère à sentir le rear delt euh, souvent. Fait il y avait une étude qui était assez intéressante qui vient de sortir, il n'y a pas long. C'est sur euh, justement les rear delt, en fait, comparer les bodybuilders à une personne, euh, euh, quelqu'un qui ne s'entraîne pas, une, une personne normale. Puis il y avait comparé euh, les muscles de l'épaule d'un bodybuilder. Il disait que le front delt, euh, le bodybuilder moyen va avoir environ 5 fois plus de rear delt, euh, excuse-moi, de front delt qu'une personne normale. Le delt médial va avoir 3 fois plus de delt médial qu'une personne normale. Puis le rear delt va avoir seulement 10% de plus de, de rear delt qu'une personne normale. Fait que de là, que ça devient intéressant de justement prendre le tip que je vous ai donné euh, en considération un petit peu plus. avec des biceps, bon, je commençais avec le dos, après ça j'ai fait du rear delt, on finit avec des biceps. Souvent ce qu'on voit quand les gens font du incline curl, peu importe là, que ce soit en mur, que ce soit en... ils vont mettre un angle aléatoire dedans. C'est important de trouver le bon angle pour toi encore une fois parce que 
Ici, ce que tu veux faire avec, avec ton banc, c'est justement trouver un angle où est-ce que, quand tu vas curler, ton coude ne lèvera pas comme ça, puis il va être toujours en ligne avec le sol. Fait que tu sais, ça peut que ce soit 45, ça peut que ce soit 55, 60, 65. Fait que c'est trouver le bon angle pour toi, pas juste mettre un angle à la toi pour faire genre faire, OK, je fais du inline curl. Fait que, pro tips, quand tu vas venir faire du inline curl dans ta méditation, Prends-toi un petit bain comme ça quand tu étais genre 5 et 8 et moins parce que ce qui va arriver c'est que quand tu vas avoir tes deux bras étendus, ben les, les, les stacks de blagues vont être à côté, fait que tu n'auras plus aucune tension ici. Fait qu'à ton temps sur le petit step quand tu es 5 et 8 et moins, ben là ça devient beaucoup plus intéressant à ce moment-là parce que la tension va toujours être constante. Pourquoi je fais du loop in line curl en cluster CC6? C'est parce que quand on va venir faire du cluster, euh, des clusters 7, on va toujours venir choisir un exercice qui ne va pas venir surcharger la partie étirée de mon mouvement. Donc avec mon inline curl, c'est ce qu'on vient, on vient faire. Donc on va venir surcharger la partie contractée et on va partir étirée. Donc c'est ça qu'on veut faire avec un cluster, on va augmenter le volume et non augmenter le dommage musculaire. All right, tout le monde, fait que c'est ce qui conclut mon pull day. Donc aujourd'hui, on a couvert, on a couvert le dos, on a couvert les rear on a couvert les biceps. Fait que euh, la prochaine fois, c'est sûr que ça va être un leg day. Fait qu'on va se retrouver pour un prochain épisode de Prep Files euh, pour un leg day ensemble. À la prochaine.